നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി പ്രൊഫഷണൽ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് യു കെയിൽ നിന്നുള്ള എസ് സി പി സി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനായി നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചധികം ലെങ്തി വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം പാട്ടുകളായിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പാട്ടുകളും മിസ്സാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരികയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് യു നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് സെർട്ടിഫൈ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ വെറുതെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയല്ല അവർ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി കളക്ട് ചെയ്ത് അത് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം എന്താണ് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരാം സോ ഫസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് അഡ്രസ് എന്താണ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് അഡ്രസ് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും നമ്മളുടെ അഡ്രസ്സും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് അതിന് വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല യുവർ കറൻറ്റ് പാസ്പോർട്ട് ഫോർ പാസ്പോർട്ട് ഓർ നാഷണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മറ്റൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളൊരു പാസ്പോർട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം പാസ്പോർട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി പാസ്പോർട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നെയിം ചേഞ്ച് അതായത് സാധാരണയും നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് വരെ ഒരു പേരുണ്ടാകും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും നെയിം ചേഞ്ച് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോം ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്താണ് കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന സിലബസ് എസ് സി പി സി പറയുന്ന കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോം കൃത്യമായ കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എസ് സി പി സി വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പഠിച്ച കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസ് കൃത്യമായി വായിച്ച് നോക്കുക ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഫോം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഫോമിൽ എത്രയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയധികം നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതലാണ് So the course information uh, form provides us with the details of theoretical and practical content of the course you have successfully completed. We will use it to determine whether your qualifications are comparable to our standards of proficiency for the profession you are applying to join. This information is not clear, I will not explain the card in this information. The information provided should include details of the course content, the number of theoretical and practical hours for each module or subject and the assessment method use this information may be taken from a syllabus but must only include parts of the course which you studied so course information form ay bandapettulla course information ivu koduthekane nerthe parna pole thane course information form engeniyana ennu ningalku krithyam manasilakkanam nundengil ivu attachment koduthirundu ee word document download cheyittu venam ee word document format like venam ningalde syllabus convert cheythu maatan vendiyittu so the next document certificate
നമ്മളുടെ മിനിമം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഐ എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഗ്മെന്റ് നമുക്ക് മാൻഡേറ്ററി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കൃത്യമായി അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് എ ക്രൂഷ്യൽ ടു വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ ദ യു കെ സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഓൾ പ്രൊഫഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് അവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഐ എൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിനിമം സെവൻ നേടിയിരിക്കണം വിത്ത് നോ എലമെൻറ്റ്സ് ബിലോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓവറോൾ സെവൻ സ്കോർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊഡ്യൂള് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ താഴെ പോകുവാൻ പാടില്ല സോ ഇവിടെയാണ് എക്സംഷൻ ടു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് എ നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ ഫോർ ഹൂം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ദെയർ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇന്ത്യ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി അല്ല നമുക്ക് പറയാം ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് യു ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് മീനിങ് യു ഡോൺ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ദിസ് മസ്റ്റ് ഓൺലി ബി ഡൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഓർ ഓൺലി ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് യു യൂസ് ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് ഹാവിങ് സ്റ്റഡീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ അണ്ടർടേക്കൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് വാസ് തോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ക്ലെയിം ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു സർട്ടിഫൈ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായി സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് അവർ ഇവിടെ കൃത്യമായും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓൾ അപ്ലോഡ്സ് ടു ദി ഓൺലൈൻ ഫോം മസ്റ്റ് ബി സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് റിമെമ്പർ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദിസ് മീൻസ് ദ ആർ ഫോട്ടോ കോപ്പീസ് ഓർ സ്കാൻസ് of the originals which are signed by someone who can verify this so idu verify cheyan privilege ulla kaaryam nu cheyidirikkanadu so enganeyana certify cheyandathulla oru sample image aanu ivide koduthekkunnathu so enganeyana ee document certify cheyandathu nu ivide koduthekkunnathu how to certify document number 1 take a photocopy of your original document or scan and print it two show the original document to the person who is certifying it three ask them ask the person certifying the document to write on the copy remember write on the copy with the following statement the statement is i certify that this is a true copy of the original document seen by me the signature and the date their name professional title and contact details number 4 scan the certified copy so that you have a digital file can be pdf jpg or png upload this files to your application which application online application so adu mai bandha petta korcha adhigam informations ivide koduthittund endakkeyane cheyandathu enginiyana cheyandathullathu ini ivide koduthirikkunnathu who can certify my documents aarana ee documents certify cheyanj pattuka onnu registered healthcare professionals council professionals such as lawyers solicitors accountants notaries teachers lecturers bank managers investment managers stock brokers officers in the british armed forces uh, the justice of the peace consular officers or other judicial officials religious officials such as ministers of the church of england rabbis imams and others member of parliament so itre aalukalkana ee document certify cheyanulla privilege illa adayathu itre aalukal certify cheyatha document kal mathrame ncp registration ni vendittu parigalikkeyullo so adu mai bandapetta korcha information ivide koduthirunnu documents you need to prepare and certify nammal aa segment like next pogam പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ചില ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഒരു പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിർബന്ധമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ആയിരിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മീൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ദെൻ അനദർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലറേഷൻ സോ you will be asked to sign a declaration regarding background check adayathu nammal kodukkunna documents kal ellam thanne background check cheyyanu nammal ippu kodukkunna mik informations um personal informations undaakam professional informations undaakam so ee informations or third party mai ait share cheyda mathrame avarku background check cheyvan sadhikkukkullu appo adinu venittu avare nammal oru privilege kodukkunnadana ee declaration vadi its a normal thing so ningalku ee areas nu vaichu nokka appo adave meda pettulla clarity ningalku avare nil edikkum സോ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് കവർ ചെയ്തു ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന എലിജിബിലിറ്റി ടു അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്
സർട്ടിഫൈ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു അപ്ലൈ വൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൂട്ട് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലബോറട്ടറി പ്രൊഫഷണൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് യു കെയിൽ നിന്നുള്ള എസ് സി പി സി രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബയോമെഡിക്കൽ സയൻറ്റിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈനായി നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ചധികം ലെങ്തി വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം പാട്ടുകളായിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പാട്ടുകളും മിസ്സാകാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്